近期，随着 A N S P Y 六雷达的上舰，它的性能呢也逐渐引起了外界的兴趣。比如，它的探测距离有多少，抗干扰能力是不是比 S P Y 一 D 强，能否侦测到隐身战机等等。今天呢，大兵就为各位全面解析一下该雷达。话不多说，咱们直接进入正题。不知道宙斯盾之父维恩·易迈耶那时候是否能够想到，宙斯盾军舰发展到现今，能够有如此之大的规模？仅美国海军近几十年呢，便将其先后安装在了各式的巡洋舰、驱逐舰上，全球更是累计生产并且服役了上百艘类似的军舰。基于其优异的性能，以至于世界各国也纷纷在效仿宙斯盾系统。甚至有些购买了美国宙斯盾舰的国家，要的不是军舰本身，而是那套宙斯盾系统，足以证明其有多么强大。这一切都是因为宙斯盾系统作为一套复杂的综合指挥控制作战系统，它所配置的各类计算机和指挥网络，能够充分地调动舰上的各类传感器、武器系统，让它们协调、统一、高效率地作战。而在各类系统中，最为关键的就属于安装于剑桥四周的相控阵雷达。作为现今宙斯盾系统的核心 ，A N S P Y 一系列雷达是一款工作于 S 波段的无源多功能相控阵雷达，也是宙斯盾的主要传感器。同时，探测并且跟踪数百个目标，拥有很强的防空反导能力。对典型空中目标的最远探测距离超过了四百公里，对弹道导弹目标的追踪距离能超过三百公里，并且能引导标准二系列舰空导弹对上述目标进行有效拦截。而该系列雷达从二十世纪诞生发展至今，已经陆续衍生出了十余种型号。就比如现今美军的阿里伯克级驱逐舰上安装的便是最新的 A N S P Y 一 D， 拥有着双波束探测功能，进一步提高了对掠海巡航导弹的探测和跟踪能力。只不过，虽然该系列雷达在上世纪八十年代至今一直是世界上最强大的舰载相控阵雷达，但随着各国的不断发展和作战环境的日益变化，已经有些满足不了美国海军的任务需求了。面对新出现的隐形战机、高超音速导弹、反舰弹道导弹等威胁目标，受限于早期架构，也开始力不从心了。毕竟 ，S P Y 一系列雷达采用的是被动无源相控阵体制，其在波束控制敏捷性、抗干扰能力、系统噪声以及功率提升等方面存在明显不足，能力渐渐落后于更先进的主动有源相控阵体制，后者可以更轻松地进行各类型波束扫描操作。此外呢，由于该系列雷达设计的时候并未考虑到应对弹道导弹，因此面对缺陷和现实威胁，美海军必须研发出新一代舰载相控阵雷达。其实早在上世纪九十年代，美国海军就曾有研发新世代巡洋舰的打算，在该计划中提出了强化防空反导的新型双波段相控阵雷达。只不过后续由于种种原因 ，ZGX 项目呢并未落实。于是，美国海军只能继续改进阿里伯克级驱逐舰。于是，从1999年开始，美海军启动了新型的防空反导雷达的研制计划。同年11月，授予了雷神公司一份价值 1.4 亿美元的五年期合同，用于开发下一代固态有源相控阵雷达，以此作为驱逐舰航母的多功能雷达系统。到了二零零九年六月，美海军又将洛马和诺格公司拉进了 AMDR 雷达的预研工作中。之后数年呢，一直在向这三家公司注资，用于推进新雷达的研制工作。最终，二零一三年十月，美海军和雷神公司签署了 AMDR 雷达的工程、制造和研发合作，新雷达也正式被命名为 ANSPY 六。时间来到了二零一六年一月，首部 A N S P Y 六雷达阵列构建完成，并于同年五月末完成了靶场测试，验证了新雷达对真实目标的跟踪能力。次月，首部雷达交付给了美海军先进雷达研发评估实验室，并在十月份通过搜索和截获卫星的轨道，首次跟踪到了距地数百公里外的多颗卫星，验证了 S P Y 六对高弹道、高轨道目标的探测和跟踪能力。又过了几年，在今年一月六号，雷神公司海军雷达项目高级主管表示 ，S P Y 六 V 一将于二零二四财年第四季度达到初始作战能力，也就是说，美海军的实力将再次迎来飞跃式提升。那么 ，S P Y 六现今都发展出了哪些子型号呢？
其实，按照美海军最初的设想，只是准备安装到阿里伯克级驱逐舰上，因此呢，只设计出了 ANSPY 六 V 一这一种型号。只不过，从2013年以来，由于美海军对新雷达的要求，幸运的是 ，SPY 六采用了模块化和可扩展的设计，每个阵列都是由雷达模块化组件构建，这些模块呢能连接在一起，以创建各种尺寸和形状的阵列，用于适应不同的舰船。除了这种灵活性之外呢 ，RMA 设计还使得 SPY 六的维护性比前几代海上雷达更容易。如果一个 RMA 出现故障，只需要使用两种工具，就能在海上移除并且更换其中的电路卡，并不会影响阵列的其余部分。这将减少发生故障时的停机时间。同时，与早期的 PESA 雷达相比 ，AESA 雷达还有着更高的机械简单性，并且减少了运动部件。至于现今的 SPY 六系列发展出来的子型号，一共有着 V 一、V 二、V 三、V 四四款，其中 SPY 六 V 一型也被称为防空和导弹防御雷达，未来呢将装备到伯克级驱逐舰第三型号上，目前呢已经订购了十二部，该型号包括了四个固定阵列，每个阵列有三十七个 RMA， 计划安装在舰船的上层建筑上。性能上 ，V 一型呢更能同时检测和跟踪比 SPY 一 D 更多的目标，功率输出和分辨率呢也得到了提升，并明显增加了探测和跟踪的范围，特别是对于那些远程弹道导弹、高超音速导弹以及雷达横截面比较低的导弹等目标。与之相比呢 ，SPY 一 D 则是很难可靠的跟踪这些导弹。然后则是 ANSPY 六 V 二。该型号呢是由九个安装在旋转支架上的 RMA 组成的。该支架设计用于安装在桅杆上，而不是直接安装在上层建筑上。尽管与 V1 型号相比 ，V2 的尺寸大大减小，但它的功能依然能和 SPY1D 相媲美。未来它将主要用于两栖攻击舰，例如美利坚级和圣安东尼奥级两栖攻击舰，同时呢还将用于改装到尼米兹级航空母舰上。因此 ，V2 型的软件经过优化，可以提供空中交通管制和天气监测功能，并且仍然能增加空中任务组的传感器图片和导弹制导通道能力和导弹防御任务。至于 ANSPY 6 V3， 它和 V2 非常相似，一同被称为空中监视雷达。未来呢，将装备于肯尼迪号航母和所有的福特级航母上。设计上呢，它使用了与 V2 相同的基本阵列，都是九个 RMA。包含了三个独立的固定阵列，而不是旋转支架上的单个阵列。这三个阵列呢，将直接固定在福特级航母的上层结构上，以提供三百六十度覆盖，并且由于没有旋转支架，进一步降低了机械的复杂性。需要注意的是，此前的雷神公司之所以赢得了 EASR 雷达的竞赛，主要原因呢，就是 ANSPY 六雷达的模块化设计，使其能够轻松适应不同任务的要求。另外 ，V 三型呢还被选作为星座级导弹护卫舰的主要传感器。最后，雷神公司还开发了一种称为 ANSPY 六 V 四的中型变体，它将为伯克级驱逐舰第三型设计的 AMDR 阵列，从三十七个 RMA 减少到二十四个，以取代现有的伯克级二型上的 ANSPY 一 DV 雷达。同时呢，能防御弹道导弹、巡航导弹。空中和地面威胁以及执行电子战。此外呢，据传美军还曾拟定过一个六十九个 RMA 版本。按照预想，该版本的探测距离甚至能够达到 ANSPY 一的近乎四倍。那么这些子型号对于舰船都有哪些提升呢？首先，根据雷神公司最新公布的数据。SPY 六相较于 SPY 一而言呢，在发射平均功率上有着正负二百分贝的优势，而如果 SPY 六真正实现了正二十分贝，也就意味着该系列雷达对雷达散射截面积为零点零一平方米的目标，做到了与此前看似常规目标做到相近的探测距离。如此以来呢 ，SPY 六就能对敌方隐身战机有着高达三百到四百公里的探测距离。差不多是做到了对隐身战机的完美防御了。同时，对应到雷达散射截面积，更典型的弹道导弹助推器或者弹头探测距离呢，也将增至两千三百多公里和一千公里，远远超过了 SPY 一系列雷达的探测距离。
。此外呢，根据美海军公布的 SPY 六雷达示意图推测，单个的 RMA 组件的平均输出功率将高达一百五十二到二百二十五瓦，远高于现今的 SPY 一雷达组件的一百瓦功率。也就是说，在孔径尺寸变化不大的情况下 ，SPY 六极大增加了单面天线阵的输出功率，达到了兆瓦级的平均功率，以此获得了更惊人的功率孔径机，性能堪比陆基巨型洲际导弹预警雷达。基于以上的优势，使得 SPY 六雷达具备更强的抗干扰性能和高度灵活的波束控制和波束复型能力，更有把握防御敌方的隐形战机、隐身巡航导弹。高超音速导弹以及弹道导弹等目标，同时高精度的波束控制能力还使其有可能使用其天线阵列进行电子攻击。毕竟，现今的机载 A E S A 雷达系统，例如 F 2 2的 A N A P G 7 7 F 3 5的 A N A P G 8 1以及 E A 1 8 G 的 A N A P G 7 9雷达，都已证明了他们的电子攻击能力。同理 ，S P Y 6或许还能用精确定向的高能无线电波束。攻击或干扰水中和空中目标，使敌方战机、军舰和导弹处于电子盲区。此外 ，SPY 六还有着强大的网络作战能力，数艘舰船上的雷达可以联合组网，以此达到更强大的探测跟踪能力。总结来说呢 ，ANSPY 六性能无疑是强大的，不然美海军也不会计划在未来为立下的所有军舰都换装该雷达。毕竟有了这个雷达之后。其探测距离将让美海军首次达到陆基移动雷达 TPY 二的水平。那么大家认为该雷达性能怎么样呢？欢迎在评论区内讨论。如果视频中有出错的地方，也欢迎各位指正。今天的视频到此结束，喜欢的朋友请点赞关注，咱们下期再见。